スバルダンこんにちはクロアチア旅ソムリエの幸です今回はドブロブニク旧市街に位置するブティックホテルホテルスタリグラートに泊まった時の様子をご紹介します16世紀の貴族の館を改装したホテルスタリグラートは便利な立地と屋上のレストランからの風景が最高です旧市街の目抜き通りストラドゥーンから細い路地に入ったところにある大人の隠れ家です通常のチェックインは14時からですがこの時はオフシーズンだったこともあり事前に連絡をして10時半にチェックインをさせていただくことができましたチェックインにはパスポートが必要です宿泊料金はキャンセル料金が発生する数日前のタイミングで全額課金されていました。So this is the first of the hotels in the old town. It's old more, this build is old more than 500, 500 years. So the, uh, yeah. And then we are the, the first hotel protected from the UNESCO in the old town. So we do not offer the elevator because it's protected the UNESCO. We have just the stairs, we have the four, four floors. And on the fifth floor is a rooftop restaurant. From the, our rooftop, you can see the 360 view of the city wall. From the noon, it's starting the setup for the restaurant, but if you want to check it, <laughs> How many stairs do I go? Uh, on the floors, is around 180 feet. Uh -huh. Yeah, total. total <laughs> ルーフトップにはアバブファイブレストランがあります。これは2018年から毎年ミシュランプレートを獲得しているレストランですランチは前菜が195クーナメインが385クーナドリンクやデザートなしで1人約1万円ですディナーは3コースが約700クーナ
ファイブコースが約千百クーナです。旧市街の絶景を満喫することができます。さてゲストルームですベッドはマットレスの硬さも程よく枕の高さもちょうどよく快適に眠ることができました w i f i も特に問題を感じることはありませんでした室温も快適に設定されていましたベッドの両サイドにある電源は C 型プラグドイツやフランスと同じ形のものです小さな机の上には電話とウェルカムレターが置いてありました今回唯一ちょっと不便だなぁと思ったのはパソコン充電用のコンセントが机の下にあったため机の下に潜ってちょっとゴソゴソしましたその他湯沸かしポットと紅茶のセットが置いてありましたソーサーはまさかの行きやすいでしたティーバッグはフランスの高級ブランドダマンフレールのもの日中2つ使ったのでアールグレーとブレックファストティーが1つずつタンダウンの際に補充されていましたチェックインした際に置いてあったのはハーブティーとパッションフルーツティーでしたミニバーに入っていたのはリンゴジュースとパイナップルのフルーツジュース各30クーナこのパゴブランドは普通にスーパーでも売っていますが、週わり高めのブランドです。ビールはイタリアの注目クラフトビール、ドゥケッサ66クーナ。水はガス入りがサンペレグリーノ、ガスなしはアクアパンナ。コカ・コーラはオリジナルとゼロがそれぞれ置いてありました。お酒類はレセプションに電話をして届けてもらうシステムです。ソムリエナイフも置いてあったのでお部屋でワインを飲むことができます引き出しの中には館内案内ブックやレターセットそして特殊炭のソーイングセットとシュークリーナーが置いてありましたランドリーサービスもありますお部屋からのビューは旧市街の中なのであまり期待はしていませんでしたが予想通り隣の壁です目抜き通りストラドゥンの風景が見えます同じ通りにはおすすめのレストランが2軒あるので夏場は賑やかだと思います反対側にはレストラン通りプリエコ通りが見えます浴室のチェックですシンクは一つだけ物を置くスペースはまあまあですアメニティは6下、石鹸、シャワージェル、シャンプー、モディーローション、シャワーキャップがありましたフレグランスはドイツの人気ブランドイプロのディフューザー、ホワイトリリーが置いてありましたスリッパは普通にしっかりしたものでしたバスローブもタオルも厚手でふかふかで柔らかでしたシャワーヘッドは可動式ですバスタブはありませんがハイドロマッサージノズルが3箇所ありました調節も分かりやすかったですただ身長153センチの私には一番高いノズルは顔を直撃でした水圧は1箇所だけ使用するなら特に問題はないレベルでしたシャワーを使った後は鏡が曇りましたがすぐに乾きましたドライヤーは1600ワットの備え付けのものでしたさて朝食です朝食はルーフトップのレストランアバイブファイブでいただきましたパンと各種スプレッド野菜やフルーツは決まっていますがその他にフルーツボール目玉焼きのトマトソースとペタチーズ添えポーチドエッグとほうれん草ポーチドエッグとスモークサーモン
そして地中海風スクランブルエッグの中から一つ選ぶことができましたドリンクはコーヒーやお茶オレンジジュースの中から選ぶことができます Two kinds of different jam,、mm-hmm. olives, and the butter for that. Here you go. Okay, thank you. So, did you maybe decide? Yes, I would like the Mediterranean style sc-、uh, scrambled eggs, please. Enjoy the first one. Thank you. Do you need anything else? Ah, nothing. Thanks. You are. Fruits bowl は、いちごとバナナ、キウイとブルーベリー、そしてオレンジが入っていました。In dish for breakfast, Mediterranean style scrambled eggs with a i b a r and the feta cheese.、Ah, okay. Thank you. Enjoy. a i b a r は、赤パプリカとナス、ニンニクのペーストです。クロアチアではグリル肉と食べるのが一般的でスクランブルエッグに入っているのは初めてでしたクロアチア人の夫に写真を送るとゲーッと驚いていましたが意外に美味しかったですこの日はこうやって写真で見ると曇りがちのお天気ですがその時は全く曇り空が気にならないほど目の前に広がる旧市街ビューの絶景を堪能しました朝食はホテルに泊まらなくても食べることができますただスペースが限られているので予約がおすすめです目の前にあるのはフランシスコ海修道院の小楼です3月末の朝8時寒いかなと思いふただけヒートテックを着ていきましたが正解でした最後にご紹介するのはカフェです地上階、レセプションの横にはカフェがあります。こじんまりして落ち着いた雰囲気です。各種カクテルやワイン、ビールなどお酒も飲むことができます。お値段はコーヒーや紅茶が28クーナーから、ソフトドリンク29クーナーから、クラフトビールが75クーナー、ワインはグラスで65クーナーから飲むことができます。3年前に雑誌の取材で訪れた目抜き通りヒトラドゥンや城壁街の海に面したカフェに比べるとリーズナブルな価格設定だと思いましたチェックアウトの際にはレセプションに電話をして荷物を運んでもらいました旧市街の四つ星ブティックホテルスタリグラードいかがでしたでしょうか客室からの不景色がないのと階段が苦手な方にはおすすめできませんが旧市街の大変便利な立地にありお部屋にすぐに休みに戻れるだけでなく落ち着いてくつろげる大人の隠れ家的な雰囲気やズブロブ肉気分が最高に盛り上がる旧市街ビューを満喫できる朝食細部までこだわりを感じる上質なアメニティフレンドリーで気配りの行き届いたスタッフなど小さなブティックホテルならではの魅力にあふれるホテルだと思いましたクロアチア旅ソムリエでは大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしていきますこの動画がお気に召していただきましたらチャンネル登録をして応援していただけると励みになります最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは次の動画までさようならスバーラ・ドミジェニャン